，汉代的一个命令，你可以意思是术语吧，就是双重。我始终就有双重下的，能不太清楚，要那么清，杨老师给你做一下解释。这个感谢咱们这次大会呢，安排这个，呃，算是这个和大家见见面，也有这个机会呢，和大家呢一块儿呃聊聊天那么刚才呢，这位同学问到了一个问题呢，叫什么是双重？啊、呃，我们都知道呢，在全文当中有一句呢，他说呢，啊，双重呃是病，啊，那么双重就是病。那么到底这个双重，首先我们应该理解，呃，它是指呃在指这个。呃，什么呢？他这个病是什么病？这一点呢，我想呢，我们先要把它理解清楚啊。那么，呃，在我们练习太极拳当中，呃，应该说呢，我们有三个大部分的理论基础支持。第一个部分呢，就是哲理方面；那么第二个部分呢，就是我们药理部分；第三个部分呢，也就是先给留下来的一些全经啊，这些全论。那么，呃，在我们讲到这个药理当中，有一条，我们讲分虚实。其实呢，呃，分虚实和双重呢，呃，是这样的同一回事。那么我现在呢，就想问一下，我们为什么要分虚实？同样的问题呢，为什么就双重呢？双重为什么就不好呢？哎，双重则治。啊，刚才呢，有一位同学这么答，其实呢，呃，分虚实，呃，和双重呢，都是在讲一个同一个问题，啊，哪个问题呢？就是灵活性的问题，啊，分了虚实呢，实际上呢，你转换的就是灵活，那么，呃，虚实不分呢，不则为双重。那么现在呢，我还有一个问题，啊，我们去理解一下，我们在讲到这个分虚实的时候呢，呃，到底是在讲什么？您觉得分析师到底是在讲什么呢？我们通常呢，在讲到这个分析师的时候，或者在讲这个双重的时候，首先我们有一个呃初步的认识。多数的人呢，我想呢，差不多有百分之六七十的人，您会想呢，直接就会想到呢，分析师是在讲这个重心分配，这个您这个重量的分配到底是个什么样的比例？您比如说，我给您举个例子，呃，您觉得我现在虚实分了没有啊？啊，是、呃、分的呢，我我讲呢，呃，您肯定是，哎，这是实腿，这是虚腿，说没分的，你肯，你看想死啥了，好吧？他这个明明是实腿是实腿，虚腿是虚腿，我就非要说这个虚腿非要是实腿，那么实腿非要，你就得把问题呢就想复杂。那么其实呢，现在呢，啊、呃，我想讲一个问题是什么？当我们在讲这个分虚实的时候呢，其实我们多数人呢会想呢，这个问题就是重量分配的比例。那么有的时候呢，我们没有办法去解释一些问题。你比如说，我们太极拳，呃，这个开始的时候起势预备式，您能告诉我哪个是实，哪个是虚？预备，哪个是实，哪个是虚？有一些人就说了，您上面是虚，下面是实。其实我们，你到底是在讲重量还是不在讲重量？如果讲重量的时候，那还是应该在讲两脚之间到底是如何分配。那么是不是我们现在就是错了？是不是现在就是一个双重状态？那么我们当然，我们拳当中呢，还有另外一个动作呢是啊，十字手。您告诉我，哪条腿是实，哪条腿是虚、嗯？讲不清楚是不是？那、嗯、还有一个问题呢，这到底是不是双重？那么我们现在呢，就是重新回来去理解一下，到底什么是双重？啊，到底什么是分虚实？它到底是在讲什么呢？啊，那么我再给大家呃啊、呃、比一个例子，当我们讲到哲理的时候呢，我们应该呢啊分清太极和阴阳的关系。啊，所谓的太极和阴阳的关系呢，就是一可以分为二，那么同样合二为一。啊，那么太极呢分阴阳，阴阳和相合呢为太极。那么当当我们在讲这个虚实的时候呢，首先有一条呢，您是在讲这个重量，那么重量为太极，那么虚有有分有虚和实两个方面。那么同样呢，呃，在我们讲虚实的时候呢，它也不一定呢是在讲重量的关系。啊，您比如说，啊，我们的劲力，它也是在分虚实。啊，您比如说。
啊，我给大家举一个例子，你比如说我们现在呢，你看现在十虚，我们在讲重量，那么现在你再看一下，如果我在我们泰拳当中做一个动作，在这个蹬腿呢，您觉得哪一个是十？蹬出去的这个肯定是，你就觉得是像是十，是不是？对对对对。但是你现在呢，呃。真正的要回到我们刚才所讲的这个哲理问题，其实如果我们在讲重量的时候呢，不管我怎么蹬，它其实还是虚，它虚腿呢还是虚。那么我们现在讲的这个实是什么呢？其实是尽力的虚实。那么现在呢，我们就应该去理解一下，如果我们说呢分虚实，那我们应该呢理解为呢还有两个方面，首先呢它有重量方面的因素。那么另一个方面的因素呢，其实更多的呢是尽力方面的因素。那么当我们尽力方面的虚实不分明的时候呢，啊，它是虚虚不下来，实实不起来，它是不能转化的。啊，不能转化的时候呢，您才是呢失去了灵活性，才是一个双重状态。嗯、啊，您比如说啊，我给您呢举一个例子啊，我们看一下啊这个情况呢到底是个什么情况啊？看看我们下面哪一位同学？看看哪一个年轻点的？男的，来，您您上来吧，就您上来吧，啊，不管哪位，啊，举个例子，我把这个话筒我放这儿啊，啊，你比如说现在我们举一个例子，他你摆出一个弓步，就类似于我们推手的时候，啊，你看呢，啊，我们现在呢，如果讲大的分虚实的时候呢，其实呢，啊，这么分一下。啊，从中心呢，它就分出左右了；从这个中心呢，它又分出上下。啊，其实呢，无非是这么去分的。那么，当我们看到左右的时候呢，你比如说还用单臂啊，比如说是推我，他你看看我们怎么样，他把怎么怎么样把我推倒的啊？我们分析一下他的虚实变化啊，推推推推推推推推，他把我推出去。啊，现在我有一个问题呢，如果我们按中心分的话呢，哪边是实，哪边是虚？您这个别想复杂了。哪边是实，哪边是虚呢？哎，它右边是实是吧？左边是虚。哎，对。它为什么能把我推出去呢？就在于在于它的实，它实的起来，它虚是虚的下去。所以说呢，它现在是能推得出去。那么现在呢，它是虚实分明。那么如果呢，我让它虚实不分明，啊，你比如说它再推的时候，我让它虚变实，它实呢自然就是虚的。他推推推推，啊，那因为呢，他虚实呢，他不分明，他现在是双重状态，啊，他双重了，他就推不出去了。那么再问，再再举一个例子呢？他比如说两手在他腿，哎，我们再分析分析一下他的虚实关系。推推推推推推推，他把我推出去了。现在哪是实，哪是虚呢？他的上为实，我们现在左右分不出虚实了，啊，他上下呢分出了虚实。那么现在的情况呢？它实际上呢是上为实，它下为虚。那么我下为实，<笑>上是推不出去，啊，它有劲儿，它用不上，啊，因为什么呀？它虚实不明，啊，虚实不分明。那么现在再回来，怎么样就虚实分明？怎么样就保持我的虚实？那我和他的角色稍微换一下，啊，你比如说呢，我是刚才那个先推他那个人，他是后来那个。影响我虚实变化的那个人，比如说我想这么样去推他，那么他现在影响我虚实了，那现在呢，我这个就推不出去，那我现在怎么就虚实分明了？随，哦，那么我随过以后呢，我虚实就分开了，啊，分开虚实呢，实才可以虚。所以呢，当我们在讲这个虚实分明的时候呢，它不一定的是在讲我们重心的分配。实际上，更多的在讲的虚实分明，是在讲尽力，尽力的虚实。那么，同样的，在讲双重的，就因为我们用的这个“重”字，很多人呢愿意理解的是重量的分配，其实呢是两边虚实不分，双重状态。双重呢才影响了我们转化，让我们身躯呢转化不灵活啊。这么呃，这种状态称之为病。总归一点呢，太极拳呢也应该理解的是重尽。重心，进为主线啊，不能呢光从形去看，大概是这样，不知道讲清楚了没有？好，谢谢姚军老师。
理论与实践相结合的回答。